Pero antes, mañana es el Día de la Mujer, eh, esperamos que sea una necesaria reivindicación del feminismo, pinta que va a ser así y va a ser muy masivo. Para que conozca este tema, en casa le hemos contado un cuento a nuestra hija usando sus juguetes, le he cogido cariño a eso y mm, lo hemos grabado, es este. Joana, hoy voy a contarte un cuento súper feminista. Podría hacerlo papá, pero en esta casa no queremos mansplaining. ¿Mm? Eras una vez Blancanieves, una joven princesa que vivía con su madrastra malvada. A ver, malvada. Estaba sola y tenía que conciliar el trabajo con la educación de Blancanieves. O sea que bastante que no la dejaba todo el día delante del Candy Crush. Bueno, pues Blancanieves estaba enamorada de un príncipe. El señor Potato era de príncipe, porque esclavadito al príncipe Carlos, tiene sus mismas orejas y sus mismas victorias electorales. La madrastra se pasaba el día mirándose al espejo y preguntando si era la más guapa. Se ve que era familia de Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué hacía eso? Pues porque si eres mujer, Joana, y quieres triunfar, la sociedad te obliga a ser atractiva o a ser Ana Botella. Un día, el espejo le dijo a la madrastra que Blancanieves era la más guapa, así que la echó de allí. Oye, qué manía componer siempre a las mujeres de malas. Esto parece foro coches. Mira, Joana, los tres cerditos. Ah, no, que son Herreras, Sostres y Jiménez Los Santos. Así que Blancanieves se coló en una casa donde vivían siete enanitos mineros que todos los días iban a la mina cantando alegres melodías. ¿Por qué? Pues porque aunque medían la mitad que cualquier mujer, cobraban el doble. Esta debe ser de Paris Hilton, que no sale en ningún cuento, pero vive de él. ¿Qué más? Ah, sí, la madrastra buscó a Blancanieves, la envenenó con una manzana y se quedó dormida. Luego vino el príncipe y para despertarla le hizo un Harvey Weinstein. La verdad es que este cuento no está muy feminist friendly, ¿no? Creo que voy a contarte otro. Sí, mejor. A ver, la bella y la bestia. Un bicho secuestra a una princesa y ella aguanta que la trate mal para ver si el bicho acaba cambiando. No, no, este tampoco. A ver, caperucita roja. Una madre pide a su hija que visite a su abuela que vive sola porque supongo que los hombres de la familia están ocupados viendo el fútbol en el bar. No, otro. ¿La sirenita? No, tampoco. Porque se cosifica a las mujeres y se humaniza a las truchas. ¿Sabes qué, Joana? Que lo único importante es mandar un mensaje al patriarcado. Colorín, colorado, el cuento se os ha acabado. Ahora ve y cuéntaselo a tu padre, ¿qué falta le hace? Uy, qué bíceps, qué bueno que está. Ya le gustaría a él. ¡Hala! Joana, el próximo día te contaré el cuento de la pasarela Cibeles y la modelo con talla 40. Muy bien, 